हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर फाइव इंडस्ट्रीज ग्रेड एट जोग्राफी बुक से इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज हैं इनको हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विस लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं जिसका मुख्यतः कंसर्न होता है कि उससे उत्पादन किया जाता है यानी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है तो उनमें उत्पादन होता है चीजों का जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई जहाँ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है जैसे कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई या सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करने का प्रावधान होता है जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई वॉट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होती है कि किस तरीके के फैक्टर्स हैं कि वहाँ एक इंडस्ट्री लगाई जा सकती है सेटिंग अप एन इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ दैट लोकेशन अगर हम किसी जगह इंडस्ट्री लगाते हैं तो मतलब ये हुआ कि उस जगह के जो एरिया है जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पर विकास भी होगा और ग्रोथ भी होगी द फैक्टर्स डेट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लैंड अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडस्ट्रीज के लोकेशन को करने के लिए या इंडस्ट्री को वहाँ सेटअप करने के लिए पहला आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जमीन इजीली अवेलेबल हो एडिकेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड लेबर पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो लेबर आसानी से मिल जाए एक्सेस टू पावर एंड ट्रांसपोर्ट बिजली की कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना हो प्रेजेंस ऑफ मार्केट एंड अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा हो वहाँ पर आस और सेकेंडली कैपिटल यानी पैसा जो है वो भी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए समटाइम्स द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कई बार गवर्नमेंट भी मदद करती है इसमें वो जो बिजली है उसको सब्सिडी रेट पे देती है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम करती है और भी बाकी जो उस बिल्डिंग को या उस इंडस्ट्री को खड़ा करने की फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करती है This is done to encourage industries to be established in economically backward areas. Basically, in industries को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है ताकि ये उन इलाकों में establish हो सके जहाँ बहुत ज्यादा पिछड़े लोग रहते हैं जहाँ पर कोई लोग ज्यादा आते जाते नहीं है तो अगर उस जगह industry खुलेगी तो वहाँ के भी area का विकास हो Which industry is often referred to as the backbone of modern industry and why? किस industry को हम ये कहते हैं कि ये आज की modern industry की backbone है और क्यों Steel is called the backbone of the modern industry because almost everything we use is either made of steel or has been made with machinery or tool made out of steel. हम steel को जो है backbone मानते हैं modern industry का क्योंकि हर कोई चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं या तो वो steel से बनी होती है या फिर उस machine से बनी हुई होती है या tool से होती है जो steel से बना होता है. The steel industry is basically the feeder industry. प्रोडक्ट्स आर द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री तो जो स्टील इंडस्ट्री है हमारी वो बेसिकली फीडर इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एक तरह से और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम कर वाई हैज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंडेड इन मुंबई जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से मुंबई में कैसे उसका विस्तार हुआ द वॉर्म एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट प्रोक्सिमिटी टू द कोर्ट इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर Have in the rapid expansion of cotton textile industry in Mumbai. जो गर्म और नमी वाला मौसम होता है कोट की आसानी रॉ मटेरियल और जो स्किल्ड लेबर है वो आसानी से मिल पाए इसी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से मुंबई में ग्रोथ हुई उसकी डेवलपमेंट हुआ विकास वॉट आर दिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बैंगलोर एंड कैलिफोर्निया क्या समानताएं देखने को मिलती हैं जो आईटी इंडस्ट्री है बैंगलोर और कैलिफोर्निया में उसके अंदर द सिमिलैरिटी बिटवीन एन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंगलोर एंड कैलिफोर्निया इज एस फॉलोज बोथ इन बैंगलोर एंड कैलिफोर्निया प्रेजेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स एंड आइडेंटिटी आई इंडस्ट्रीज दोनों ही जगह बैंगलोर में बात करें कैलिफोर्निया में बात करें बहुत ही बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हैं या फिर आईडी इंडस्ट्रीज हैं। इन बोथ प्लेसेस वेल ट्रेन एंड स्किल्ड पीपल वर्क 
वहां पर जो लोग काम करते हैं वो अच्छे खासे ट्रेंड होते हैं और स्किल्ड लोग होते हैं देर आर प्रेजेंस ऑफ इजी एक्सेसिबिलिटी टू मेजर मार्केट्स एंड बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन जगहों पे जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं वहाँ तक पहुँचे आसानी से और बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है क्लीन एंड पीसफुल सराउंडिंग सिमिलैरिटीज ऑफ दिस प्लेस जो आसपास का वातावरण है वो बहुत शांत है बहुत साफ सुथरा है दोनों ही जगह पे इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है बैंगलोर और कैलिफोर्निया में टेक द करेक्ट आंसर सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन अब सिलिकॉन वैली कहाँ पर है बैंगलोर कैलिफोर्निया अहमदाबाद करेक्ट आंसर इज कैलिफोर्निया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज ए सनराइज इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल या इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर नाइलॉन जूट या एकर्लिक जूट इज द नेचुरल फाइबर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देर रॉ मटेरियल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो ज्यादातर पेड़ पौधे या जो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनको अपने रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है इट इज अस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरिया गाँव के इलाकों में ये मुख्यतः एक तरह से रोजगार का जरिया है फूड प्रोसेसिंग वेजिटेबल ऑयल कॉटन टेक्सटाइल डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज और एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग का काम होता है वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है कॉटन टेक्सटाइल हो गया डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है या फिर लेदर इंडस्ट्रीज है ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स है वेर एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देर रॉ मटेरियल वही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो मिनरल ओर्स को अपने रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है इट इज अस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन दोनों ही जगह के लोग चाहे गाँव के हों शहर के हों उनके लिए रोजगार का जरिया है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज एंड हेवी मशीन इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अब ये जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज है या जो हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज है ये एग्जाम्पल है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिसकी मेन हेड या जिसकी जो इंडस्ट्रीज चलाती है जिसकी इंडस्ट्रीज है अगर वो गवर्नमेंट की है तो हम उसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ये दोनों जो इंडस्ट्रीज है ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है ऑन द अदर हैंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाई द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वही जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको ओन या ऑपरेट करने का काम स्टेट और इंडिविजुअल का भी होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर करती हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री अब मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये एग्जांपल है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड आपको यहाँ पर दो दो एग्जाम्पल बताने हैं रॉ मटीरियल आयरन ओर हो गया कॉटन है एन प्रोडक्ट स्टील है क्लॉथ है टर्शरी एक्टिविटीज में क्या हो गया सर्विस प्रोवाइड करना यानी ट्रांसपोर्ट बैंकिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेयरी हो गई शुगर है कॉटेज इंडस्ट्रीज में पॉट्री हो गया बास्केट वीविंग हो गया और कोऑपरेटिव में मदर डेयरी है या आनंद जो मिल्क यूनियन लिमिटेड है जिसको कहते हैं अमूल वो हो गया तो ये था आपके चैप्टर के एक्सरसाइजेस आपको अच्छी लगी समझ में आई सब्सक्राइब करो माई चैनल आसा एजुकेशन बाय